，你信不信我现在就从这跳下去？你跳啊！这边湖是水晶湖，跳下去的人没有一个人能活着上来的。你谁啊？我是何姐。你知不知道我是谁？你哪位啊你？你信不信我愿在这水晶学院待不下去？水晶学院。我问你，你认不认识陆子星啊？嗯，天才。嗯，那工程呢？啊、工程，不要再给我提工程了。难道我遇到灵异事件了？还是在做梦？他又跳下去了！喂！哎，你别跳了！喂！哎，有人跳湖了！来救人啊！一定是在做梦。醒过来，赶紧醒过来。怎么有个人？是跳湖吗？糟了，公车怎么变暗了？算了，没时间管了。醒醒，小姐！我不不是故意的。来，啊，还是算了，我先用过呼吸。哎，下流！哎。真是流年不利，人也过气，连做的梦也是噩梦。你们俩到底怎么回事？他耍流氓。小姐，你有没有搞错？我是为了救你。可是我又不会游泳，而且特别胆小。要是没有人推我的话，我怎么会去水晶湖那里呢？你登记下来，叫什么名字？我叫何杰。我叫陆子欣。你说你叫什么？我叫陆子星。陆子星，就是我水晶之恋里无恶不作、诡计多端的头号反派陆子星。你三岁学游泳，六岁在湖里抓鱼。你敢说你不会游泳？敢说你胆子小？干什么你？你说你不去你打工的看护，就在湖边。你看，他对我的状况了如指掌，根本就是个爱跟踪我的变态。怎么回事啊？你怎么知道这么清楚？我怎么不清楚？我是他爸爸，醉。他骂人，骂我。老二呆着，我给你们。去！真的假的？我不会真进漫画了吧？而且一进来就遇到了陆子星这个女魔头。星，又是你！你信不信我让你在水晶学院待不下去、啊？叫什么名字？陆子星。嗯、我姓罗，单名一个继子，是警备厅的厅长。我知道你叫何姐，我还知道你今年二十五岁，是一名漫画家。处女座是一本漫画小说，叫做《水晶之恋》。哪位啊？这是我，是你在这个世界的 NPC。啊、我真的卡进漫画了。不要紧张，这只是一次简单的任务。如果做完任务，就可以活着回到原来那个世界了。啊
，我可以活着回去啊。那你告诉我，我的任务是什么？你是因为陆子星才进入到这个世界的，所以你的任务也就跟这个叫陆子星的女人有关。陆子星，我是。就是这个女人。身为《水晶之恋》的作者，你是被恶毒女配陆子星强大的怨念强行拉入这个世界的，而且在你进入的那一刻，你们俩的命运就已经绑定了。绑定？什么是绑定？绑定就是如果陆子星死了，你也会死。不是吧？好好回想一下你给陆子星安排的结局。<笑>我能不死吗？能，只要你能完成任务。你赶快告诉我什么任务啊？改变陆子星的命运，在故事完结的那一刻，也就是男女主角交换订婚戒指时，陆子星没有自杀，也没有感到绝望，而是由衷的说出了“世界真美好”。世界真美好，非得这句台词啊？少一个字都不行。世界真好不行，世界真美不行。用英语说 ，The world is wonderful， 都不行。我去，这位大叔。你知道我这辈子最怕两样东西，怕死和怕女人吗？对呀、啊，所以我肯定搞不定女人的。而且这个女人还是陆子星哎，你知道她是谁吗？她是恶毒女配，恶毒女配。但你现在必须选一样，要么迎接死亡，要么搞定这个女人。完了，一般这种事儿都自带点技能的，我得问问。多技术。我请问你啊，那我有外挂吗？一般像我这样的人都有外挂的。有。呃、这支笔是你从三次元的世界带来的，在二次元的世界里，你无论画什么，它都会变为食物。所以只要有这支笔在你手里，你也算是掌握了无中生有的技能。神笔马良啊，<笑>这么神奇、啊！你可以试一试画点什么东西看。